Antakya'da uzun çarşıda vitamin kasabına geldik Akilustan'ın yanına. Akilustan bize at kebabı ve tepside et yapacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet malzemeler olarak neler var? Maydanoz, Maydanoz var. Biber. Biberimiz. Sarımsak. Sarımsak. Bunlara içine yapılacak şeyler. Evet. Bunları Şimdi zırhtan geçireceksin. Acılı bir tane acı koyabiliriz. Süper. Bu saman da biberi. Bu ekstra bir lezzet katacak. Bunları bu şekilde zırhtan geçiriyoruz. Akil Usta'nın hızına yetişilmiyor. Yani gerçekten sanat gerçekten ya bu. Bu yaptığı muhteşem bir şey. Bunları böyle incecik yapacak. Bütün lezzetler birbirine girecek. Bir yanda kırmızı biber, bir yanda maydanoz, bir yanda sarımsak. Gerçekten çok fena bir lezzet. Hatay'a geliyorsanız özellikle Antakya'ya bu lezzeti mutlaka deneyin. Yöresel bir lezzet zaten. Şimdi etimize geldik, eti keseceğiz. Tamam, et keseceğiz. Etin nere, ne, neresini kullanıyorsun Olmaz hayvanın? Sonra, kaburga. Kaburga olmaz. Kaburgamız mis gibi lezzetli. Daha yumuşak oluyor herhalde. Aynen. Biraz yağlı oluyor. Yağlı Aynen. olması makbul. O çok güzel bir şey. Bir Burada koyun. dana dana koyun gene koyun. Koyun. Evet. Anladım. Yüzdelik verirsek %60'a %40. %60 evet. %60'a %40. Evet. %60 dana eti, %40 koyun eti kullanılıyor. Malzemelerin üzerine ekliyoruz. Tuz, Tuz ekledik. Karabiber. Karabiber. Biraz salçalı su ve bunu iyice kıvama getiriyoruz. Evet, etle dans ediyor resmen. Muhteşem bir şey ya. Yani. Şu görüntü gerçekten. Sen bunu izlemeye gelirsin yani buraya. Lezzet o kadar güzel aşamalardan geçiyor ki Fena Koyacağız Evet biraz kağıt kebabı İkisinden biraz biraz Biraz da tepsi kebabı Arasındaki fark ne Akül Usta? Kuru, kağıt kebabı kuru olur Tepsi kebabı salçalı bir şeyler Gördüğünüz et aynı et İç malzemesi aynı yani Aynen Et de aynı malzeme de aynı Süpermiş. Fazla kenarlarını sıyırıyoruz bu şekilde ve kenara alıyoruz. Şimdi tepsi yapacağız. Tepsi evet. de et. Tepsi altına salça sürüyoruz. Salça üzerine biraz su koyup ve yaptığımız etimizi her tarafını iyice bu şekilde yayıyoruz. Kenarlarını da bu şekilde birleştiriyoruz. Süpermiş. İş süslemeye geldik. Süsleyeceğiz. Yani süslemeye geçtik. Aynen. Biberlerini kenarlara ekliyoruz. Biraz domates. Soğandan ekliyoruz. Bunlar da ayrı bir lezzet verecek. Şimdi de salçasını koyuyorum. Tepsi kebabı salçasını koyuyorum. Kağıda kebabı zaten salça konmaz. Aynı şekilde. Çok güzel ve Afiyet lezzetimiz yedikler. hazır. Süper. Bunları karşıdaki fırına götüreceğiz. Tamam. Evet, ben oraya doğru geçeyim. Evet şimdi karşıdaki fırına geçiyoruz. 
Karşıdaki fırın da bu pişecek. Kolay gelsin. Evet, kağıt kebabı ve tepsi Yusuf kebabı Bey, geldi. Hatay sandık var arkadaşlarımız gelmiş. Ses çekildi. Evet. Evet. Tepsi kebabı ve kağıt kebabı fırına girdi. Sıcak sıcak bir demiz de çıkacak. Birazdan sabırsızlıkla bekliyoruz lezzetimiz çıksın. Kağıt kebabı ve tepsi kebabı çıktı. Oh, çok güzel gözüküyor. Şöyle yapalım. Yanında da mis gibi pide. O oh, fena bir şey bizi bekliyor. Şimdi sabırsızlanmaya başladım. Şimdi tadıma geçiyoruz. Evet. Tepsi kebabını ve kağıt kebabını aldık. Of çok fena. Hoş geldiniz. Tamam. Eline sağlık Akil Usta. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tadım yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Güzel lezzetlerin tadına bakacağım. Önce kağıt kebabından başlıyorum. Şöyle çıtır çıtır mis gibi bol susamlı pidemden bir parça alıyorum. Çok güzelmiş. Ya pide ayrı güzel gözüküyor zaten. Şöyle çatalla değil. Şu şekilde bandırıyorum. Güzelliğe bakar mısın? Bak şu şekilde tadım. Muazzam. Muhteşem olmuş. Şimdi tepsi kebabının tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş bu. Şimdi kenarından, kenarından suyuna batırıyorsun. Şimdi kenara çekeyim. Sulu sulu. Benim favorim zaten tepsi kebabı. Kağıt kebabından daha fazla seviyorum. Süper. Samandar verin. 